Բարիոր հարգել է հեռուստադի տողներ, այսօր թիվ մեկ տեսակետի հյուրն է, կաղաքագետ էդկար առակելյանը, բարոն առակելյան ողջույն, շնորակալություն, որ ընդվունել է կրավերը, բարոն առակելյան խոսելու ենք, վերջին բողոքից հույցերը և այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ արտակարգ դրության պայմաններում։ Ինչ գնահատական կարելի է տալ այս ամեն ինչին և ովքեր են մեղավորները այս ամենի, այն ամենի ինչ տեղի ունեցավ ե ընդհամենը որեր առաշ, թե նախորեին մենք լսում ենք շատ ընդիմադիր պատգամավորների ելույթները առայն, որ կայլ է թույլատրել արտակար կիրավիճակի պայմաներում ծույցեր, բողոքի ակթյաներ, կամ ընդհանրապես չեղարկել իրավունքները իրասնելու, այն է ծույցեր բողոքներ երթեր և այլն անսկասնելու և մարդիկ ասում էին, որ կայլ է պահպանել սոցիալական հերավորությունը և իրականասնել այդ ակթյաները, բայց երեկ չգիտես ինչու, սոցիալական հերավորությունը պահելու և ընդհանրապես նման հանրահավա կամ նման բողոքի ակցյակ ազմակերպելու համար պարադոքսալ է մարդիկ խոսում են, որ երկրում կորոնավիրոսով պայմանավորված իրավիճակը բավականին լարված է, Եվ այն ամեն է ինչին մենք երեկ ականատեսիվ են։ Աստ էության ընդդիմադիր վրակթյաների ներկայոցցիչները մեղադրում են իշխանական խմբակցությանը այս ամենին արձագանք չտալու համար և բացի դրանից նրանք մասնավորապես կագիկ ծարուկյանը այս ամենը որակում է ոչ թե � Ինչ կարծիկ կա ես մասով, արդյոք գործ ընթացը իրավական դիրույթում է, թե կաղաքական և ինչու իմ կայլը խմբակցությունը դերևը սարձագանք չի տվել ձեր կարծիքով, կատարվող իրադարձությունների կարող ենք տեսնել, որ այս իրավական գործ ընթացը իմ իմ կարծիքով համոզմապ, դա իրավական զուտ իրավական գործ ընթացը, այն գործ ընթացը սկսվել է ոչ թե գագիկ ծարուկյանի հայտնի հայտարարությունից հետո, այլ � մեզ հայտնի իրավական գրիական գործերով, մենք գիտենք, որ եթե չեմ սխալում արդեն 2019 թվականից մուտի գրուպ կոնցերնի գխարոր տնորենի նկատմամբ կար հարությած գրիական գործ յուսիս հարավի հետ կավված և գործ ընթացը սկսվել է իմ կարծիքով հենց այդ պուլից, այսինքն ամիսներ նույնիսկ մեկ տարի առաջ և դրան զուգահեր կարծում են, որ տեղեն ունեցել նաև այլ բացահայտումներ, խոսքը վերաբերվում է արդենք աշարքի դեպքով հարուցված գրիական գործի հետ կավված և նաև ապորինի ենթադրիալ, ապորինի ձերնարկատիրության հետ կավված երեկվա գրիական գործը, ինչպես նաև ընտրա կորուպթյայի հետ կավված, ընտրա կաշարկների հետ կավված, մամուլում և սոսցանցերում հրապարակված այդ պաստատղթերը, այսինքն մենք կարող ենք սրանով այդ ամենը եղել է բավականին հանրայնորեն, թապանցիկ և կարող ենք այդ 
իրա դարձությունների շղթան վելուծելով ասել, որ իրականում այս գործընթացը սկսվել է ոչ թե գագիկ ծառուկյանի հայտարարությունից հետո, այլ շատ ավելի վաղ, պարզապես, ինչպես այո նշում են նաև իմ քայլը խմբակցության շատ պատգամավորներ եւ ընդհանրապես տարբեր վելուծաբաներ եւ քաղաքական գործիչներ, այո գագիկ ծառուկյանը իմանալով կամ ենթադրելով կամ կանխատեսելով այս զարգացումները փորձել է այսպես ասենք նախը հարցակ լինել եւ հետագայում այս ամբողջ գործընթացը ինչպես այսօր փաթեթավորվում է որպես քաղաքական հետապնդում հենց այդպես փաթեթավորել եւ ներկայացնել հանրությանը նաեւ այլ մարդկանց այս շրջանակների որ տեսեք ընդդիմության նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներ են տեղի ունենում եւ մենք քննադատել ենք իշխանությանը եւ իշխանությունը այսօր այդ քննադատությունը չընդունելով փորձում է լրացնել մեր ձայնը փորձում է ճնշումների դիմել փորձում է հարստահարել այսպես ասենք ընդդիմությանը եւ այլն իրականում ես նորից նշեմ իրավիճակը շատ պարզ է բացահայտվել են քրեական օրենս գրքով պատժելի արարքներ կոնկրետ մարդկանց եւ կոնկրետ շրջապատի հետ կապված եւ դրանց տրվում են իրավական լուծումներ իրավական գործընթացների միջոցով եւ բնականաբար քանի որ գագիկ ծառուկյանը նաեւ ներգրավված է քաղաքական գործընթացներում դա որոշակի իրենց կողմից պետք է նաեւ քաղաքական ենթատեքստ տրվեր այնուամենայնիվ գագիկ ծառուկյանը ազգային ժողովի պատգամավոր է ֆրակցիայի ղեկավար կուսակցության ղեկավար հա դա իրենց կողմից չեր կարող քաղաքական այսպես ուղորդում չունենալ որին մենք ականատես ենք լինում իսկ բուն գործընթացը պատճառը դա իրավական է քրեական դաշտից այսպես որպես քաղաքագետ համարում եք որ այսօր ընդդիմությունը ճնշված է եւ ընդդիմության ձայնը մեր երկրում լսելի չէ խոսքը վերաբերում է թե խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական ընդդիմությանը եթե փորձենք համեմատության եզրեր տանել նախկին իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած գործընթացներին այսօր որքանով է լսելի ընդդիմության ձայնը նախ ես այսօրվա ընդդիմություն կոչվածին որոշակի պայմանական օրեն կը վերաբերվի քան որ ինձ համար այն ամենայնիվ ընդդիմադիր լինել եւ քաղաքականության մեջ լինել է դա նախ եւ առաջ գաղափարական պայքար է տեսլակաների պայքար ես կանադառնամ այժմ այդ մարդկանց ձայնը լսելի լինելու հանգամանքին ապա կանադառնամ կարծում եմ ժամանակ կունենանք կանադառնանք նաեւ այսօր հայաստան ձևավորված այսպես կոչված ընդդիմությանը կամ կվազի ընդդիմությանը ինչ վերաբերվում է տվյալ անձանց հա ձայնը լսելի լինելու կամ ճնշելուն ապա ես կարող ենք միասին այժմ վելյուտություն կատարել եւ կտեսնենք որ այսօր հայաստանի հանրապետության մամուլի նաեւ սոցիալական մեդիայի ճշող մեծամասնությունը գտնվում է հենց այդ մարդկանց ձեռքում այդ մարդկանց տիրապետության տակ նրանք տիրապետում են խոշոր հերոստա անկերությունների նրանք տիրապետում են խոշոր ինտերնետ հերոստա տեսությունների նրանք տիրապետում են խոշոր այսպես ֆեյքերի բանակի նրանք տիրապետում են խոշոր ֆինանսական միջոցների եւ լծակների նրանք տիրապետում են խոշոր կապերի եւ այդ մարդկանց եթե մեկը կարող է ասել որ ինչ որ մեկը կարող է ճնշել առավել եւ ըստ ձայնը լսելի չդարձնելու կամ խոսքը ճնշելու առումով ապա դա ծիծաղելի է քան որ մենք այսօր տեսնում ենք թե ինչպիսի հակակ հարոցություն է իրականացվում իշխանությունների դեմ ինչպիսի հակակ հարոցություն է իրականացվում ըստ էության հայաստանի հանրապետության դեմ եւ այդ հակակ հարոցությունը իրականացվում է ձեր կողմից նշված այսպես կոչված ընդդիմադիրների ընդդիմադիրներին պատկանող մեդիա ռեսուրսների եւ անհատների միջոցով հետաբար աբսուրդ է այն խոսակցությունը երբ որ մարդիկ նշում են թե խոսքի իրավունք է ճնշվում կամ հնարավորություն չի տրվում արտահայտվել եւ այլն չկա նման բան ավելին ասեմ այսօր տվյալ քաղաքական ուժերի մեդիա ռեսուրսները առավել շատ ճնշում են իշխանական մեդիա ռեսուրսներին քան հակառակն է տեղի ունենում կամ իշխանական խոսքն են ավելի շատ ճնշում քան հակառակն է տեղի ունենում 
Արտակարգ դրության պայմաններում կարավարությունը ընդունեց օրենք, որի համաձայն իրավունք կա վերցնելու մարդկանց անձնական տվյալները, մասնավորապես զանգերի հետ էր կապված, տեղաշարժը վերահսկելու համար վերցնել և կարիք եղած դեպքում վեր լուծել մարդկան զանգերը, որոշ մարդիկ դա համարեցին մարդու իրավունքների խախտում և անձնական տվյալների խախտում, բայց ըստեղության կարավարությունը մեկնաբանում է, որ այլ ընտրանք չկա, կորոնավիրուսային պայմաններում դժվար է այլ կերբ վերահսկել, ինչ կարծիք հունեք ես որինա գծի շուրջ և ինչ խնդիրների մենք կարող ենք բախվել և ինչ եք կարծում արդյոք արտակարգ դրության ավարդից հետո ամեն ինչը կհանվի, թե արդեն այդ զանգերի Վերաբերվում է կոնքրետ դեպքին, կոնքրետ իրավիճակին և նաև արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված։ Ելեկտրոնային հսկողությունը կամ վերահսկողությունը կորոնավիրոսի հետ կավված, գրեթը ամբողջ աշխարում � ում հետ ինչ հնարավոր շպումներ է ունեցել շպումների շրջանակը և այլ են, խոսկը վերաբերում է պարզապես կոնտակտներին այլ ոչ թե դրա բովանդակությունը։ Եվ կոնգրետ իմ տեսանկյունից խնդիր չեմ տեսնում, կա� Պարոն առակելան, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը աստեղության այսօր մենք լսում ենք բազմաթիվ կննադատություններ, թե ընդդիմության, թե հասարակության որոշ շորջանակների կողմից, որ կարավարությունը ձախողել է կորոնավի կեր են մեղավորները, ում է պետք մեղադրել և վերջի վերջո ինչ հանել, որպեսի դուրս կան կայս իրավիճակից։ Ես կարծում եթը խոսքը վերաբերում է սխալներին, ապա երևի չկա երկիր մոլորակի վրա որև է պետություն, որ ասի, Հետահաբար ես կարծում եմ, որ սխալների, բաս թողումների, հաջողությունների մասին խոսել է դեր վաղ է և այդ ամենի վելուծությունը տեղի կունենա, երբ որ մենք կաղանանք հաղթահարել կորոնավերոսի այս իրավիճակը և կարծու� իսկ հաջողությունների մասին կարևոր հաջողությունը նաև, որ մենք իսկապես հաղթահարենք ես բարդ իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ խնդիրը երկու ստեկ է, սինքն եվ կարավարության դաշտում է, այսինքն պ համախնվայ ժանքերով, որտև սամի իրավիճակի և վերաբերում է բոլորին։ Ձավոք սրտի կան ուժեր անհատներ, կաղաքկան միավորներ, հասրական միավորներ, որոնք ոգտագործում են այս իրավիճակը կաղաքկան դիվիդենտներ կաղելու համար, բայց այսօր ոգտագործում այդ հանգամանքը, այն պարագայում երբ որ ամբողջ աշխարն է խնդրի առաշ կանգնած և մեվն ու ժամանակ համոզմուկ ունեմ, որ այն ու ամենայնիվ մեր կաղաքացիները ավելի պատասխանատուկ կլին համատեղ ուժերով, համատեղ պատասխանատության միջոցով կայլի միայն իմ կարծիքով հաղթարել, ես բնականաբար մասնագետ չեմ, բայց իմ տեսակետ է, իմ պատկիրացումը դա է, որ ազնական անատական պատասխանատությունից դեպի ընդհանուր 
հանրային պատասխանատության տիրույթում պետք է դիտարկենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Վերջերս վարճապետ նիկոլ պաշինյանը անդրադարնալով ոստիկանների կողմից կարգազանց կաղաքացիների հանդեպ ուշ կիրարելու հանգամանքին նշեց, որ ոստիկանությունը ուժային կարույց է և այո հարգեղաց դեպքում ոստիկանությունը իրավունք ունի համաչապ ուշ կիրարել կարկազանց կաղաքացիների նկատմամբ և երեկ էլ մենք տեսանք, որ ոստիկանությունը ուշ հնարավոր կլիներ դրանից խուսապել, ինչ գործողությունների դեպքում հնարավոր կլիներ խուսապել։ Նախ բնականաբար մեր երկրում ու ծանկացած երկրում որինական ուշ կիրարելու իրավունք ունեն բացարապես պատկան մարմինները, իրավապահ մարմինները ոստիկանության կամ իրավապա համակարքի այսպես ավելի սովտ հապ հապուկ գործ ունեիցունը ընկալվել է, որպես թուլության նշան, մի գուծ է վախի նշան, մարդկանց մոտ շատ մարդկանց մոտ ձևավորվել է կարծիկ, կամ այսպես տրամադրու թույտալ առարգներ, բայց ոստիկանությունը չարձագանքի, այսինքն ոստիկանության ուղերձը կաղաքացիներին շատերի կողմից սխալ էր ընկալվել և բնականաբար հատկապես նման իրավիճակներում ես համազված կաղող եմ ասել, որ մեր կաղաքացիների չշող մեծամասնությունը ակնկալում է ոստիկանությունից ավելի կոշտ գործողություններ, ավելի կոշտ կայլեր և նաև իրավիճակն է պահանջում նման կայլեր այն պարագայում, երբ որ մարդի կաղաքացիները տարբեր խմբեր իրենց անպաջելի են զգում և կատարում են առակցներ, որոնք հակասում են ստեղցված իրավիճակին և վեդրա դեմ պայքարին։ Ինսկ ինչ վերաբերում է երեկվա իրադարձյունների ոստիկանության գործողություններին, կներեք մարդիկ ասում են, որ ինքնաբուղ խանրահավա կամ հավակ է տեղ ունեցել, այդ այն ամենայնիվ ես սոսցանցերում ականատես եմ եղել, որ նույնատ կաղաքկան ու դա կազմակերված հավակ էր, այսինքն մարդիկ ուղակի չվորոշեցին և շարժվեցին դեպի ացը շենքի տարած, կա էլ մարդիկ կոչերով, համապատասխան կոչերով, կազմակերված ձևով ի հակադրություն արտակար կիրայությակ Ավելին ասեմ, փորձեցին ճանապար պակել, հա, պակել ճանապար արտակար կիրայությակի պայմաններում, գիտեք, իհարկ է ես չեմ ծանկանա, որ որև է մի կաղաքացուվ ոստիկանը փորձի իր լիազորությունների շրջանակներում ուժով, մենք տեսել ենք, որ ոստիկանություն կոչ է առել կաղաքացիներին բացել ճանապարը, կամ չը հավակվել նույն տեղում, բայց ի հեջուկս այդ հայտարարությունների մարդիկ ճանապար են պակել և մենք երբ տարբեր կաղաքական հարգելի պատգամավորներին, ոչ թե շարկային կաղաքացիներին, ենթարգվել այսպես ասայնք պարետատան հաստատած նաև արտակար կիրայությակների կանոների, ի հեջուկս դրա մարդիկ ճանապար են պակում և այլան, սինքն ինչ պետք է աներ, պետք է բանցիկ կապեր և կներեք հրավիրեր երաշտության ուղեկցությամբ խնդրեմ դուրս եկեք ճանապարից, այսինքն այդ տարբերակ չեր մնում, կան բացել երթևեկությունը, բացել ճանապարը և ապավել մարդկան ծստեղության անվտանգությունը։
հասկանալի է, պարոն առակելան, եթե անդրադարնանք ընդիմությանը, այսօրվա ընդիմությանը, կաղափարական առումով ընդիմությունը նշում է, որ իրենք կոնստրուկցիվ են և տալիս են, խորր թարենական ընդիմությունը նշում է, որ իրենք տալիս են բազում առաջարգներ, տարբեր խնդիրների լուծման, որոնք չեն լսվում, լսելի, չեն առհասարակ փորձենք բնորոշել մեր որյա ընդդիմությանը։ Ինչպիսին է մեր որյա ընդդիմությունը, իր գաղափարախոսությամբ, իր արժե համակարգով և իսկապես առողջ կաղաքական գործ ընթացներ են տեղի ունենում այսօր մեր երկրում և իսկապես Ես մենք վերջերս հականատես եղանք, որ մեր խորդարնական ընդիմադիր ուժերից մեկը նշեց, որ հաջորդ իշխանությունը իրենք են լինելու։ Ես այսպիսի մի գրարում արեցի, որ հաջորդ իշխանությունը լինելու է ուժը, որը պետք է լինի Եվ դա կարծում եմ այն իրականություն է, որը մենք ունենք, իսկ ինչ վերաբերում է այսօր, իհարկ է կան այսօր ուժեր, որոնք գործում են կոնստրուկտիվ դաշտում, նրանք նաև արտախորդարնական ուժեր են, բայց վերապահամով կվերաբերեմ նրանց կողմիս տարվող գործ ընթասներին նաև զուտ կաղաքական համարելով, կայն որ այստեղ ստեղության տեղի է ունենում նախքին, համակարքին, ներկայացիշների կոնսոլիդացիա, անդիմության անունի, անդիմությա� իշխանության են եղել, նախկինում ուղակի եղել են աջակիցը նախկին կաղական իշխանության, եղել են այդ իշխանության մաս, կուտակել են բավականին մեծ խոշոր հարստություն և այսօր խնդիր ունեն նաև այդ հարստություն� որինական ճանապարով բանտում չէ հայտնվել է տեսեք, մեր կողմից թավարկված այսպես կոչված անդիմադիր դաշտի ներկայացուշները, ովքեր են հանրապետական կուսակցյուն, դաշնակցյուն, բարգվաչ Հայաստան կուսակցյուն, � ուրեմը իշխանության ներկայացիշներ են եղել, ունեն բավականի սոլիտ կարողություներ և վինասական առումով, և տեղեկատվական առումով, և մարդկային ռեսուրսների առումով, և այդ ամեն են նրանք այսուր ոգտագործու� Եսպես կձվակերպեմ, եթե նախկինում մեր մոտ իշխանությունն էր կրիա ոլիգարխիկ, այսօր մեզ մոտ ընդիմությունն է կրիա ոլիգարխիկ, համենայն դեպս են մասը, որը մենք այսօր ակտիվ տեստում ենք այն կաղական գործ ընթասն կասեմ ձեզ նաև լրատվամիջոսների պայքար է հանոն իշխանության, պայքար է հանոն ժողորդի կողմից ձևավորված իշխանության, եվ մեկ տեստում եք, որ այդ մարդիկ ոչ ընչի առաջ չեն կանգնում, նույնիսկ կալ մարդիկ, լրատվամիջոսներով, կարոզում են որինակ 
եթե ադրբեջանի կամ ալիևի փոխարեն լինեին կհարձակվեին Հայաստանի վրա կամ կորոնավիրուսի վարակի պայմաններում մարդիկ քաղաքական լուրջ գործ ընթացներ են սկսում իմանալով որ վարակված է վարչապետը ընտանիքը նրանք այդ փաստը ուզում են օգտագործել ռևանշի հասնելու համար այսինքն մարդիկ երբ որ խոսում են այսպես ասեմ կառուցողական քաղաքական գործ ընթացների մասին այվ պետք է այդ մասին խոսեն կամ նույն Միքայել Մինասյանը որը ամեն շափաթյա երևի էր վիդեո ուղերսներով արդեն անհետեթություններ է դուրս տալիս այսպես ասած չկա որևէ այսինքն այդ ամենի մեջ նույնիսկ չկա քաղաքական այսպես գործ ընթացի նշուլ մարդիկ ապատեղեկատվության, մարդիկ հակակարոշտության, մարդիկ պրոպագանդայով փորձում են հասարակական։ Այդ Միկայլ Մինասյանը այսօր որոշակի լսարան է հավակում և բնականաբար իր կողմից ներկայցված պաստարկները գուծ է բորակվում � բնականաբար զրպարտություն անողները եվս պետք է այս առումով կրեն պատասխանատվություն։ Ես դրայամ համոզված եմ, որ ամբոր գործ ընթացները տեղիք ունենան իրավական այսպես ընթացակարքերի գործ ընթացների կարգավորումներ ականատես կլինենք, այսինքն Միկայլ Մինասյանի համակարջի պարունակության հանրային ասպանը և կտեսնենք թե այնտեղ ինչեր է թակնված կամ ինչ անուն ազգանուներ են թակնված, ապա այդ իրենց պջած տեղիկատվական հակա� Այս առումով պարզապես ներկա իշխանությունները, գործող իշխանությունները պետք է բնականաբար բավականին բարձասնեն զգոնությունը, պետք է բնականաբար ավելի ակտիվ լինեն հակակարոշտությանը հակազդելու համար, այդ որտեղենց հանկանում նրանք հարված էլ, նրանք հարվացում են ամենա ուժեղ կողմին, հա, նիկոլ պաշինյանի, հասրական հեղինակությանը, մեծ հեղինակությանը և փորձում են եսպես կաթիլ, 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 արկաթիլ, այդ հեղինակությունը � նույնիսկ տեղի ունենում պետության դեմ, այսինքն այստեղ արդեն անձրի խնդիր չի, մարդիկ խոսում են Հայաստանի զենքի գնման աղպյուրներից, բացահայտում են այդ աղպյուրները, մարդիկ կոչ են անում հակարակոր� խոսել կաղական գործ ընթացների մասին անհետեթությունը մարդիկ ունեն անձնական խնդիրներ, շատ մարդիկ ունեն նաև անձնական խնդիրներ նաև նիկոլ պաշինյանի հետ, որնակ իմ տպավորությամբ, որնակ արդուր վանեցյանի կեցված� չբավարարվածություն է, հա, որի։ Բարի, պարոն առակել են ծավոք, մեր ժամանակը մոտենում է ավարդին, ուղակի որպես ամպոպում, ինչ կհորդոր եք և կխնդրեք մեր կաղաքացիներին այս իրավիճակում, խոսքս վերաբերում հոսքերի ապատեղեկատվությանը, հետևեն վարճապետի և պարետատան բոլոր կոչերին ունենան անհատական պատասխանատվություն և պահպանեն բոլոր կանուները ինչ նախատեսված է կամ առաջարգվում է պատկան մարմինների կողմից կորոնավիորոսը ներկացում է որպես Հայաստանի Հանրապետության կարավարության այսպես ստեղծած ինչ-որ մի 
չարի կայն ամենայն է այս չարիքի այս չարիքը պատահասել է ամբողջ աշխարհին եւ դա հայաստան հանրապետության մենաշնորհը չէ եւ այս չարիքը կհաղթարենք մենք այն ժամանակ երբ կհաղթարվի նաեւ ամբողջ աշխարհում ես կարծում եմ մոտակա ժամանակները մենք կունենանք նաեւ իմ համոզմամբ իմ էսպես մամուլում եւ այլ մասնագետների հրապարակումներից կարող են կունենալ այդ պատվաստան յութը եւ դա կլինի կարծում եմ հիմնական լուծումը բայց մինչ այդ բնականաբար մեր քաղաքացիները յուրաքանչյուրս պետք է մեր ունենանք մեր անհատական պատասխանատվություն եւ պահպանանք բոլոր կանոնը շատ լավ շնորհակալ եմ շատ ձեզ մենք շնորհակալ եմ այսօր թիվ 1 տեսակետի հյուրներ քաղաքագետ Էդգար Առաքելյանը եղեք առողջ կրեք դիմակներ եւ այդպիսով կփրկեք հազարավոր կյանքեր